asla ödün vermeyen vakarlı duruşuyla siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapan kadrolarıyla çok kısa süre içerisinde milletimizin teveccühüne mazhar olmuş. desteği ve teveccühü yeniden Refah Partimizin yapmış olduğu kongrelerde de üye sayısında da aynı zamanda teşkilatlanma düzeyinde de apaçık bir şekilde görülmektedir. Milletimiz yeniden milli görüşü yeniden Refah Partisi'ni özlemektedir, istemektedir ve biz de diyoruz ki projelerimiz hazır, kaynak paketlerimiz hazır, Türkiye ile ilgili Somut çözüm önerilerimiz hazır. İlk yüz günde bütün bakanlıklarda yapacağımız ilk yüz gün icraatlarımız, kitabımız hazır. Ve her zaman söylediğimiz gibi belki de hepsinden daha önemlisi makam ve rakam için, ihale ve koltuk için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır elhamdülillah. <gülüyor> Elli yıllık milli görüş tecrübemizle, altın yaldızlı referanslarımızla, kapı gibi iş bitirme belgelerimizle yeniden iktidara geleceğiz ve bu aziz milletin yüzünü yine milli görüşle, yine refahla güldüreceğiz inşallah. Çok değerli milli görüşçüler, çok kıymetli basın mensupları, aziz milletimizin kıymetli evlatları, yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı, teferruatlı istişareler ve müzakereler sonucunda 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan milletvekili seçimlerine tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı almış bulunuyoruz. Partisi olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yeniden Refah Partimizin Cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün Yüksek Seçim Kurulu'na başlıyor Ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu süreçte yeniden Refah Partimizi
Gelen Refah Partimizi Cumhur İttifakı'na davet eden AK Parti yetkililerine de teşekkür ediyor ve kendilerine seçim çalışmalarında kolaylıklar diliyor. Yeniden Refah Partimizin tüm üyelerini, tüm teşkilatlarımızı, tüm gönüldaşlarımızı, aziz milletimizin kıymetli evlatlarını 22 Mart Çarşamba günü sabah 8'den itibaren bizleri Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini bildirmek üzere Yüksek seç ilçe Seçim Kurullarına imza vermeye davet ediyorum. Kurtuluşun tek adresi, tek çaresi olan milli görüşü yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımak için en güçlü bir şekilde mecliste temsilini sağlamak için ve aynı zamanda yine milli görüşü Cumhurbaşkanlığı da yeniden Refah Partimizden seçtirerek iktidara taşımak için canla başla çalışacağımıza hep birlikte söz veriyoruz. 